Hello, good evening. We will begin here in a few minutes. So relax, get ready, and remember to turn on your cameras when we hit 8 o'clock. So we're going to give a few minutes to the rest of the students to join. For those of you that are here, thank you for being punctual and being a little bit early. That's great. We will begin shortly. Well, hello. Welcome, everyone. How are you? Hello. Good night. All right. Good evening. Good evening, Good right? Good evening. Good evening. Okay. Yes. Yes. That is the first thing that we, we say. Good evening. I understand that in our culture, we say, hola, buenas noches, right? <laughs> and that is good. That is correct. That is correct. But in, in, in American culture, we say good evening, all right? We do say good night, uh, David. Cuando ya, se, cuando ya nos despedimos, we can say good night, okay? okay. So you're going to say it again when we finish the class. You can say good night. Good night, everyone. Ahí sí, como un despido, all right? Good, good evening. Yeah, good evening. Yes, welcome. Good evening. Good evening, yes. Good evening. Okay, we have some connecting right now. Remember that um, you you must turn on your cameras because this is being recorded. This is being recorded. All right. I understand uh, this is a beginner class, right? Son principiantes, okay? Uh, beginner. And we are going to practice some of the things that are related to beginner level. Como el verb to be. Eh, ¿Ya vieron los manuales de ustedes? No. Okay. All right. Eh, no se preocupe, lo vamos a ver aquí en la clase. Okay. We will see it here in class. Okay. And well, let's let's get started. The first thing that here in one minute, I'm going to take um, three attendances. Right. Voy a tom, voy a uh, hacer tres notificaciones de asistencia por por la toda la duración de la sesión. Okay. So, sería una, una, una lista de asistencia que voy a llamar eh, eh, a iniciar la clase y luego 
una tipo casi nueve y luego casi al terminar la clase hiciera otra. So I will do three, three uh, attendance, attendance calls to everyone. One at the beginning at eight o'clock when we start here in about one minute, right? And one in between and one almost at the end, at the end, right? So it's eight o'clock. And let's begin. Remember that if you have the television on, try to lower it a little bit so there won't be any interference with the conference here. Okay, so si tienen su televisión ahí, traten de bajarle un poquito para que no interfiera en su aprendizaje y en la, el audio de los demás compañeros. Okay, hello, good evening, everyone. My name is Teacher Henry. And welcome to this class. Eh, bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas. Ay, un gusto tenerlas aquí y, y todos aquí presentes. Right? Eh, I'm going to speak both Spanish and English. So you will not be like, oh, ya me perdí, right? So I don't know how much English some of you will probably know a little bit, right? Algunos quizá ya saben un poquito y, o algo, o algo. Vamos a ver, ¿ok? Eh, no los conozco a ustedes, ni ustedes a mí, pero nos vamos a conocer muy bien. Vamos a disfrutar la clase y vamos a empezar. Eh, my name is Teacher Henry, una vez más, Henry. And I am the teacher of this class. And welcome everyone to Ingres Corporativo here, getting to get to know all of you. I hope I get to know all of you. It's 20, son 20 en total, right? And the first thing I'm going to do is, inicialmente, ya son las ocho, right? Voy a tomar la, el listado de lista, quienes están aquí a las ocho, okay? So, be ready. When I call your name, cuando llame su, número, su nombre, eh, nomás diga present or here, okay? Let me go with the list. Voy a empezar con el listado. Bueno, la primera va a ser Ana. Ok, if I call your name, ¿cómo van a responder? Here or I present? Present. present. Yeah, all right, great, great. That's Excellent. Let's begin. This is the first one, all right? Ana Elizabeth Alegría Asensio. Una vez más, si no está, la voy a poner que no está. Ana Elizabeth Alegría Asensio. Ok. No es. Yes. Ok. Ana Elizabeth Segura. Present. Ok. Present. Elizabeth Alegría. All right. Ok. So you're, ok. Ana Elizabeth Alegría Asensio. That, that's you. Present. Present. Thank you. All right. Ana Elizabeth Segura. Ana Elizabeth Segura. No. Okay. Ángel Narciso Cardona Sánchez. Okay. Aura Edith Portillo. Okay. Ahora Edith Portillo Aguiñada. Okay, not present. Carolina Guadalupe Boa Roque. Present. Present, okay. <coughs> Daniela Alexander Rivera Hernández. Present. Okay, thank you. David Antonio Miron Flores. David Antonio Miron Flores. Last time. Ah, perdón. Eh, present. Pero me aparece allí David Antonio Miron Flores, pero yo soy orantes. No sé por qué aparece Flores. Ok, voy a hacer esa notificación. Entonces, su apellido no es Flores, sino que es... Mirón Orantes. Orantes. Ok, I will notify, notificaré sobre eso. 
All right, present. Thank you. Mm, David Eduardo Fuentes. I present, teacher. Yeah, present, thank you. Eric Ornaldo Cuellar Bonilla. Present, teacher. Present, thank you. Arnoldo. Arnoldo, yes. Freddy Fuentes Cibrian. Cibrian. Present. Present, thank you. Present, teacher. All right, great. Gabriela Guadalupe Alas Delgado. Present, teacher. Thank you. Um, Gerson Manuel Hernández Hernández. Present, teacher. All right, great. Jairo Israel López Garay. Jairo Israel López Garay. No? Okay. Jose Ruben Flores Mejia. Present. Okay, thank you. Juan Francisco Villeda Cañengues. Juan Francisco Villeda Cañengues. One more time. No answer. Okay. Catherine Patricia Cordosa Mengíbar. Catherine Patricia Cor Cordosa Mengíbar. No answer. Okay. Crisia Lisset Erazo de la Cruz. Present. Thank you. All right. Maria Julia Gomez Arevalo. Present teacher. All right. Marvin Omar Mendez Herrera. Present. Thank you. Rafael Ernesto Hernández Saldoval. One more time. Rafael Ernesto Hernández Sandoval. No answer. Okay, great. All right. All right, that was the first. Those throughout the class. Se van a realizar tres durante la clase. Okay, recuerde que esto es, se, se, va, se va a notificar si no están en clase. All right. Now, all right, today's your first day. We have three, six, nine, 12, 15, about 18 people here, 17, 18. All right, great. Now we have 18 participants, so we're missing like two. Now, I would like um, to begin by saying, for those of you that, that were not connected a few minutes ago, my name is Teacher Henry, and welcome everyone to this class. All right, this is a beginner level. Es un nivel de principiantes, de básico. Y antes que nada, quisiera uh, hablarles sobre algunos um, reglamentos, algunos reglamentos que se, que se tienen que cumplir para su certificación, para su, para su cumplimiento del curso, right? Eh, let me see. Se lo voy a presentar ahorita. I'm going to share screen. So you can get to know, para que empiecen a, a saber qué, de qué se les pide, right? Qué se les pide. Share screen. All right. Can you see it right here? Yes. You put them there. You can see it. Yes. yes. All yes. right. Great. Great. Yes. All right. Let me see. Hello, uh, Aura. Do you raise your hand? Aura Portillo? Ah, hey, you're here, okay. Let me see. Yes. All right, great. <laughs> ya la había puesto que no estaba, right? <laughs> aquí estoy, teacher. Okay. All right, great. Sí, aquí great. estoy. <laughs> All right, great, great. All right, let's begin with some of the rules, okay? Antes de empezar, poquito de instrucciones, right? This is a National English for Work program, el inglés nacional para programa de, de trabajo, basic module one, okay? 
Module 1 básico, right? My name is Teacher Henry, así se escribe mi nombre, Henry, right? For those of you that are probably saying, ¿cómo se escribe el nombre de Teacher, right? It's Henry, right? Como Henry Ford, all right? So, that is my name. And let's continue. Now, remember, requerimientos, and I have this in Spanish, para que digan, oh, bueno, es, lo pueden entender muy bien, quede bien claro, los requerimientos, right? ¿Cuál, ¿Cuáles son los requerimientos, Ticho? Primero, when you connect, cuando ustedes se conecten, tienen que poner el nombre completo, all right? When you connect en su cuenta de Zoom, ok? Eh, no, como decía algunos, he mirado yo como cero uno dos dos o algo así ¿verdad? en su nombre eh, no you're gonna have to put your name completely right su nombre completo first and last name primero mm -hmm. y apellido nombre y apellidos right eh, número uno eh, aquí no tengo oyentes no se tiene que preocupar alguien tiene un perrito ahí para ponerlo en mute okay All right. that was you Eric I put you in mute All right. eh, third point eh, ¿Saben de qué? Voy a permitir que usted, Ana, puede leer el tercer punto, por favor, para la clase. Cámara encendida durante toda la sesión. Very good. So you have to have your cameras on throughout the whole session. Freddy Fuentes, can you read the next one, please? Um, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Very good. Tener apagado el micrófono. Exactly, right? <laughs> Thank you, Freddy. Yes, right? So if you have noise, usted sabe que tiene en el, en el momento, tiene mucho ruido, o well, tiene su, sus pets, your little animals, o the TV's on. No enciendan el micrófono para que todos empezamos a oír, ¿ok? So out of respect for the rest, ¿ok? All right. Thank you, Freddy. Eh, let me see. Ahora, Eric, por tío, what is the last one? Participación activa. Very good, right? Participación activa. That means aquí vamos a estar act activos, no es que nomás oh, voy a nomás llegar a escuchar. No, you have to participate, right? A mí me gusta que participen y así hablamos y cuando menos sepan ya se pasaron las dos horas, right? So it's like, hey, se va tan rápido, right? So that is, that is, esa es la dinámica, right? So remember to participate and you can always ask questions. Siempre pueden hacer preguntas, cualquier duda, right? Eh, aquí estoy para ayudarles, right? Y, y progresar en el idioma inglés, right? Ese es lo importante. Let's continue. ¿Alguna pregunta sobre estas? Eh, estos requerimientos principales. ¿Alguna pregunta? Anyone? Anyone. Ok, Anyone. thank you. All right, thank you, Ana, for responding. All right. Yo tengo, oh, yo tengo una consulta. Ok, Daniela, hello. Hola, hello. Eh, yo tengo una pregunta. Digamos, eh, si yo tengo una emergencia y tengo que interrumpir un poquito la clase, o sea, el caso remoto, ¿verdad? Eh, no puedo apagar mi cámara por un momento. You can. O sea, you can. Eh, por lo menos minutos. Sí, no hay problema, no hay problema. Eh, todos sabemos que pueden pasar cosas, incluso se si le puede ir la luz un poco, right? Empieza ahí una media lluviacita que caiga y empieza ya a pifarear. So, no, yes, it's understandable, pero lo importante es que siempre mantenga las cámaras activas para que después eh, las personas que ven el, eh, eh, auditan los videos pueden ver que hay participación, right? No va a ser que Daniela de porque Daniela siempre en todas las sesiones tiene la cara apagada, right? So it's like, okay, no, okay. Eso es entendible, okay, Daniela, thank you, thank That's you. That's right. Okay, thank you, right? Anyone else, someone That's else? Right. All right, anyone else had a question? Eh, me Una duda. Present, uh, Catherine. Hi, Catherine. Se me... Hola, hola. Okay, hello. Eh, en el caso donde dice oyentes, o sea que puede, se puede conectar a alguien más solo para estar. No, es, eso es, eh, es otro grupo que ya está incorporado, pero en mi, en mi caso no hay, no hay, ah, okay? bien, pero bien, sí pueden bien. haber en algún futuro, right? sí. que son personas que no están como oyentes nomás, no como uh, 
como ustedes, sino que es, uh, unos como dos, unos cuantos, ¿ok? Que nomás están como oyentes. Sí, right? el completo. Yes, your complete name. ¿Cuál es el que tenés que decir ahorita? All right, so... Ángel Narciso, perdón. No, hombre, tenés que... Disculpe. Ah, sí. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, lo estamos escuchando. Encho. Ángel Narciso, perdón, no, presente, estaba buscando. Ok, el... ok. Cordona, all right, thank you for letting me know. Ok, great. Thank you, Angel. All right, great. Let's continue. Listen. Question, right. All right, we have here asistencia, right? Asistencia. Who wants to read the first one? Para que haya cooperación aquí. David, que tiene el micrófono activado. Read the first one, please. David Eduardo. Oh, David. Okay. Ah, I am. <laughs> okay. Puede leer la primera en la, en la, aquí, <clears throat> asistencia. Eh, asistencia al 100% de las clases. Yes, asistencia al 100% de las clases. Remember, las clases son de 8 a 10 y hay una persona que cada día se queda para refuerzos, ¿ok? Que son 10 minutos por cualquier duda o cualquier pregunta. Eh, I, I have one question, teacher. Yes, tell me, please. Eh, ¿Va a ser rifado o eh, la persona que se va a quedar para... ¿El refuerzo? ¿O cómo va a ser? Eh, cada quien ya tiene... La modalidad. Eh, cada quien ya tiene eh, el día que le toque. El día que le toque, eh, no sé oh. si la administración ya lo sabe, pero ya se lo, ya se lo compartieron a ustedes. No sé, ¿alguien ahí? Someone can verify. Pero for today, in case you do not know, today is Ana Elizabeth Alegría. Okay. It's today. Yeah, so today you are staying. No, <laughs> I don't know. All right. I don't know. No, I can't get my robe. So today, right? Oh, yeah. Today oh, yeah. for you, right? I think, I think oh, yeah, I don't know. Okay, for, thank you, David. Ya que David lo comentó, lo preguntó, les voy a dar el listado por si acaso no saben o están con dudas todavía. Les voy a dar el listado de esta semana, right? ¿Lo quieren? Yes. Mm -hmm. All right, great. All right, hey. for today. Yeah. For yeah. today, Ana Elizabeth Alegría. Tomorrow, Ana Elizabeth Segura. Wednesday, Ángel Narizco, Nariz, uh, Narciso Cordona Sánchez. And Thursday, el jueves, Aura Edith Portillo Aguiñada. Y el viernes, Friday, Carolina Guadalupe Novoa Roque. All right? That would be for Friday. Friday. All right. So I did it for this week. For this week. All right. The next thing. On, mm, the next thing here is la asistencia. No solamente se toma el estado presente, sino también el cumplir con la clase yes. completa. Ok. So voy a hacer otra lista de asistencia al final. Right? Porque muchos dicen, voy a entrar ahorita, pero ya al final ya te salgo. Right? Ah, no, voy a hacer otra al final. All right. So okay. remember, son tres. All right. That, eh, la asistencia, como lo ven aquí, se toma tres ocasiones, eh, de hoy a las 8, a las 9 y ya casi al final. All right? 8, 9 y 9.45. So we have three sessions, ¿ok? Si quieren tomar nota, that would be great. Right. Teacher. Yes. Eh, no. Necesito solo movilizarme de mi oficina a mi casa, 10 minutos. Estoy oyendo en la, en la, por el teléfono la clase, pero voy a tener apagada la cámara. Ok, no problem, no se preocupe. Okay. Voy, a, voy a anotar aquí que se fue totalmente. Nada, no se crea. Ah. <risa> no, 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 es, es que ya ahead, todo el día en la oficina, quiero ir a mi casa. Tiene permiso, no hay problema. Go ahead. Ok, thank you. Thank you. Uh, you have permission. Go ahead. Let me see. Se tomará como validad escuchar participante. Remember, you're going to say present at the time that I call your name. Eh, eh, y esto es lo que al final de la clase, para las, uh, los que se van a quedar como hoy, que sería Ana, eh, you have 10 minutes, ¿ok? Eh, permisos no disponibles, ¿ok? Como decir, no, no quiero estar, es, it's like obligation, ¿ok? 
es algo que ya está programado así. All right. Next part. Tareas. Ay, se están preguntando, bueno, y las tareas, evaluaciones, ¿cómo, cómo está esto? Ay, right. remember, eh, es necesario tener el 80%. Let me see. Catherine, can you read, please? Hello, no le escuchamos. Hola. Hi, we can hear you. Yes. Sí. Yes, I can hear you. Can you read, please? Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar o el curso satisfactoriamente. Very good, all right? You have to have 80% ese promedio, all right? Eso es el requisito, okay? Aquí nomás le estoy dando los números. 80%. All right. Uh, next part. Uh, David, Antonio. Hi, can you read the next one, please? Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Okay, very good. All right. Remember, las tareas y tienen, están activadas toda la semana. So, you can do it today or you can do it tomorrow o las dos el mismo día. Uh, all right, but try to do at least one. Las tareas se encuentran en la plataforma. All right. Very good. Next part. Eh, let me see. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes. So you have week. All right. Eh, tienen toda la semana para hacerlo, pero traten de no acumularse todo. Ok. Todo al final. Porque después van a estar. Right? Right? Remember que ya que ese registro es enviado directamente a Insafor. Ok? Directamente a ellos. Right? Eh, next part. Gabriela. Hello, Gabriela. Hello, teacher. Hi, welcome. Can you read the next part, please? I know it's in Spanish, pero para que quede bien, bien claro. Go ahead, Gabriela. La fecha límite para terminar el examen medio. Es el lunes 26 de abril antes de la medianoche. Ok, that is the midterm. Ok, ese es el midterm como un examen eh, medio. The next part. Continue, please, Gabriela. Gabriela, Guadalupe, can you continue? La fecha límite para terminar el examen final es el martes 11 de mayo antes de la medianoche. Very good. That is. El manual puede ser descargado. Dele, dele, hey, go ahead, dele. Go ahead, continue. El manual, puede, el manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de los ter, de terceros en ninguna sesión. Very good. All right. Very good. All right. So all that is in the platform. Thank you. Thank you. All right. Remember, plataforma de Zoom, you always want to have your button on mute. En silencio. Cámara activada. Chat activado. And remember, we will do breakout rooms. Se vamos a hacer breakout rooms. And you always have the button to ask for help. All right? Ask for help. All right, let me see. That is pretty much it. Let me see. All right. Déjeme cerrar la sesión. All right, great, great. All right, now that we saw that, eso era nomás para introduction para que ustedes sepan algo más. Just to get, get you to know something else besides just what we are going to see. All right, remember, let me see. Remember that you have a student book and today we are going to talk about let me see let me share screen all right great we are going to see the verb to be right the verb to be and 
Can someone tell me just así nomás without me putting the verb to be? Can someone tell me how many verbs to be there are? How many verbs to be? ¿Alguien lo sabe? How many verbs to be I? ¿Cuántos verbs to be I? One, two, three. Freddy? Mm -hmm. ¿Ah? Freddy, ahí lo veo como... <laughs> All right. I, I, I don't remember, teacher. Okay, you don't remember? Okay, great. Thank you for being honest. Herson, how many verbs to be are there? ¿Cuántos verbs to be I? Así en presente es simple. Seven verbs. Seven, okay. What about Eric? Eric Cuellar. How many verbs ver to be are there in present simple, right? Hablamos yeah. de presente simple. How many verbs to seven. be? Huh? Seven. Okay, seven. What about you, Aura? Edith? Is a ser o estar? How many are there in English? ¿Cuántos serían? Two. 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 Verbo. Verbo to be. Verb to be. Aha. Uh -huh. Okay. All right. Let me just give you a quick glance, a quick view. All right. We have here the verb to be. M is R. M is R. All right. ¿Cuáles son los tres? M is R. Very good. Thank you, Ana. Very good. M is R. So when we talk about these verbs to be, the first one is uh, Herson. I am. I am, right? I am. All right. So, si yo fuera un doctor, ¿cómo dijera? I am. I am a doctor, right? Very good. I am a doctor. All right. What about? Si estamos hablando de you. Uh, um, David, Antonio. What about when we're talking about you? De usted o de tú, right? You are? a doctor. Okay, very good. You are a doctor, right? All right. He is. He is. Cuando hablamos de él. He is. He is. Crisia. Give me another word that is not a doctor. He is. Uh, he is. He is a doctor. Okay. Otra palabra que no sea doctor. Another word uh, that. Nurse. He is a <laughs> teacher. Okay. He is a teacher, right? Repeat, Grisha. He is yes. a teacher. Very good. Very good. She is. Y ahora ella, Ana. Anna, let me see. Anna, I cannot see your name right here. Anna Elizabeth. Hi. Hi. Mm -hmm. She is. Complement, please. Me lo puede complementar, please. She is. She is. She is beautiful. Okay. Okay. Eso es con adjetivo. Está bien. Mm -hmm. All right. That is with an adjective. Pero deme una profesión. Okay. She is a nurse. Okay, she is a nurse. Very good. Excellent. Very good. And then we have it is, right? It is, porque también es, es parte del verb to be, para que lo sepan todos. Aquí están todos, okay? It is with the subject pronoun, it is. It is, como decir, it is a TV. Es una televisión, right? It is it a is. car, right? It is my dog. Mi, mi perrito, right? Y si fuera el gato, it is my cat, it is my right? Cat. Right? It is my house. Mm -hmm. It is my house, right? What about we are? Nosotros somos. We are. Um, let me see. We, ¿Qué no he escuchado? Rafael Hernández. We are. We are what? Si fuéramos un conjunto de, de personas. Yes. We are what, Rafael? Rafael Hernández? Can you activate your microphone, please? We Start. are students. Okay, very good. Yes. We are students. Very good. Excellent. We are students. Now, you are Daniela. Ay, me asustó. Daniela, Alexandra. Sí, dígame. Okay, 
Next one, please. La que sigue, ¿cuál era? You are. Very good. Compliment, please. You are. Uh, you are. Um, ay, oh, hay un grupo. Oh, okay. Eh, no sé. Eh, Como la canción. ¿Cómo you are uh -huh. Okay. <laughs> you are beautiful. Okay, you, you are ah. the champion. Okay, okay. Now, ahí, ahí, oí, ahí, José, Rafael, right? Ellos utilizaron you are, you are, pero aquí hay, you, hay dos. There are mm. two you are. Ajá, ¿qué pasó aquí? Porque una es para cuando se refiere a una persona y la otra es para un grupo en general. Very good. Oh, one yeah. is singular, one is singular, oh, singular. and mm -hmm. one is plural. Bueno, teacher, ¿cómo sabemos cuál es cuál? Right? Yeah. So one may say, well, what, what do we do, right? Okay. These are plural. Yeah. Estas tres son plural. These are third person. Los que están en verde son tercer persona. And these are just when you talk about yourself or someone else. in singular, right? All of these are singular. But this is plural, right? I'm going to give you an example. Le voy a, le voy a dar el ejemplo. Just pay attention, okay? What is, yes. ¿Cómo vamos a decir you are you are en plural y singular? For example, you are in singular es cuando se está refiriendo de, eh, definitivamente a una persona individual. Como si tú eres o usted, usted es, right? Usted es una doctora, right? When you are talking to someone. But for example, if you come in y dentro, ejemplo, digamos, eh, fueran ustedes un coach. Let's say, David. Antonio, let's say you were a coach, right? Que usted fuera el coach de un equipo uh -huh. de, de soccer. Let's say a, a soccer coach, right? Y usted va a entrar dentro de la oficina, right? Or right there. Right? Y usted les habla a los... And you talk to the players, a los jugadores. Y usted les habla a los jugadores. Ahí es donde usted dice, you are. You are porque le está hablando a varios. ¿Ok? You are. No necesariamente le está diciendo a una persona, le está hablando a quién? Al ah, equipo. Al equipo o al personal. Plural. Más de uno. More than one. Plural. So you come in and you say, OK, you have to win the game. Tienen que ganar el juego. You are great players. You are great players. ¿A quién está hablando? Al equipo en general. A todos en general. Very good. Ahora, si yo digo, David, si yo uh -huh. señalo a David, específicamente David Antonio, David Antonio, you are a great player. ¿A quién le hablé? David. A él. A él nomás. A uno, a plural. A una persona. A pero singular. One. Singular, right, yes. Singular. A él directamente. So, cuando nosotros nos dirigimos a alguien, como decimos tú o usted, You use you are, right? Usted es una doctora. You are a doctor, all right? O si lo quieres en pregunta, ¿es usted una doctora? Are you a doctor? Pero eso lo vamos a ver ahorita más, okay? Vamos a ver esto lo principiante. But when you talk to a group, digamos que hubieran tres doctores aquí y les quiero decir algo. You are doctors. Uh, Administer the COVID-19 shot, right? Administren la vacuna del COVID, right? Estoy hablando a ellos. You are in plural. So ahí depende el contexto, cómo usted lo dirige, determina si está utilizando el singular or plural. ¿Y por qué no we are? Ah, very good. ¿Quién dijo eso? ¿David? Sí. Ok. We are, we are. se incluye uno mismo, nosotros. Uh -huh. Sí. Nosotros, pero si uno está diciéndole sí. al grupo, no se incluye uno. Por ejemplo, cuando usted era el coach y usted dije, ustedes son unos buenos jugadores, usted nos está incluy incluyendo. Uh -huh. Si se quiere incluir, nosotros somos un equipo. We are a team. Ahí sí, se incluye usted. En el otro no. No más. Ellos. Right? Uh, uh, ustedes, disculpen, ustedes. You are. ¿Ok? You are. Ahora, they are. Aquí utilizamos el ellos. Ellos son. Ellos son, right? For example, eh, regresemos al tema de los doctores, right? Si estuvieran 
tres doctores aquí a la par mía, if there were to be three doctors next to me, y, y, y usted me pregunte quiénes son ellos, right? Mm -hmm. right? Y yo le voy a decir cómo. They are. They, they are. are. They are. They are. They are doctors. Very good. All right. They are doctors. They are doctors. All right. Now, ese es, esos son el verb to be con todos los pronombres, subject pronouns. I, you, he, she, it, we, you, are. And the M is and uh, all right all right i'm going to call on voy a llamar a cada uno de ustedes aquí viene la participación all right all right no quiero que me digan doctor ya esa ya está quemado <laughs> all right so give me something else ahí depende de la que yo le dé okay eh, voy a empezar como usted me dice i'm going to start at the beginning of my list ahora edith portillo Give me an example using I am. I am a runner. A runner, a runner. Repeat. Runner. Okay, ¿qué quiere decir? A, I am. I am. A runner, ¿qué? Uh, ¿Le gusta correr o...? Yeah. Okay, very good. Thank you. Very <clears throat> good. Very good. All right. David, give me an example. We are. ¿Cuál de los dos? We are. ¿Quién de los uh, dos? David, uh, David okay. Edward. Oh, oh David. David. <laughs> okay. David. I don't know Antonio. what are the questions. All right. David Antonio. Where runs All right. All right. Oh. David Antonio. No. We are. Give me an example. David Antonio. Uh, you are? No, we are. Ah, we are the world. <laughs> huh? we, we are the world. <laughs> we are the world. <laughs> All right. We are the world. We are the children. All right. <laughs> All right. Let me see. Anna Elizabeth. Uh, Hi. Uh, they are. They are engineers. Uh, very good. ¿Qué significa engineers? Ingenieros. Very good. Excellent. Good job. Good job, Anna. All right. Next yeah. one. Um, let me see. David Eduardo Fuentes. All right. Yes, sir. All right. Give me singular. You are. Singular. You are. Uh, you are a secretary. Okay. Yes. Very good. You are a secretary. Very good. Excellent. Very good. Excellent. All right. Let me see. Next one. Jairo is Israel Lopez. Hello, Jairo. I haven't heard you. No escuchado su voz aquí. You ready? Hello. All right. Um, she is. She is. Give me a compliment. She is. She is my friend. Mm, okay. Ahora con una, una no. profesionalismo. She is. Un título de carrera o algo. Um, mm, let's see. She is a student. Okay. She is a student. Okay. Very good. Oh. Okay. All right. That's okay. Unless you want to change it. ¿Lo quiere cambiar? No. All right, great. <laughs> Very good. Thank you, Jairo. All right, Catherine, give me one with I am. Catherine Cardoza. I am nurse. I am a nurse. A nurse. A nurse. Nurse. Very good. Nurse. 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 Very good. All right, Christian Lisette, give me one with uh, he is. He is. Uh, he is a car carpenter. Okay, carpenter. 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 Okay, repeat. He is a carpenter. He is a cup carpenter. Okay, carpenter. 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 Okay. Okay. Carpin. Pin. Carpenter. Carpenter. Okay, much better. Much better. All right. Much better. Ana Elizabeth Segura. Uh, they are. They are. They, they are. Ana Elizabeth they, Segura. They are a student. Okay. Porque ya se utilizó student, ya no la puede utilizar una usted, Ana. Sorry. Ah, okay. Deme otra. Give me another. Uh, that hasn't been used, que no ha sido utilizada por los demás compañeros. Uh, they are. 
they are oh. mm -hmm. Ana, hello. <laughs> ok, I'll tell you what, Ana. Le voy a decir, deme una en español y yo le traduzco y usted lo repite en inglés. How about that? Ellos son qué? Compañeros de trabajo. Mm, ok. They are co-workers. Co-workers. Palabra importante co para ustedes. Co-workers. Co Ok. Co-workers. Co-workers. Ok. Co-workers. Very good. Repeat. They are co-workers. Co-workers. Co Toda completa, Ana. They are. They are co-workers. Very good. Con la S al final. Co-workers. Co-workers. Ok. Very good. Much better. Very good. Very good. All right. Co-workers. Uh, next one. Let me see. Uh, Freddy, Fuentes. Uh, Listen. Yes, hello, you are. I am messenger. I am? I am messenger. I am message, messenger. ¿Qué quiere decir? Sí. <laughs> Mensajero. Okay, I am a messenger. messenger, 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 very good, right? I am a messenger. Very good, excellent. <clears throat> Así es una aplicación de messenger. <laughs> All right. Very good, I am same. a messenger. It's same. Yes, it's the same. Yes, thank you, <laughs> thank you. Let me see. Marvin Mendez, hello Marvin. Give me hello. one with keys. 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 No. Oh. He is manager. Okay, a manager. He is a manager, Man. right? A manager. manager. Very good. Repeat it, please. He is. He is a manager. Can you repeat it, please? Puede repetir. He is. Uh huh. A manager. Very good. Very good. A manager, a manager, all right? Yes, he is a manager. Manager is como el gerente, right? Gerente, right? All right, very good. Let me see. Um, Angel Cardona, Angel Cardona. Give me one. We are. We are the champions. We are the champions, all right? <laughs> Again, otra vez. <laughs> All right, let me see. Gabriela Guadalupe. Okay, give me one with um, yes, Gabriela. Gabriela Guadalupe, hello. He is a supervisor. No sé cómo se pronuncia supervisor. Okay. Supervisor. supervisor, supervisor, very supervisor. good, supervisor, all right, great. Now, well, this is what I'm going to do. And I'm going to put you in breakout rooms. Lo voy a poner en breakout rooms. Y quiero que practiquen esto, lo voy a poner en grupos de tres. No, como en groups of five, all right? I'm going to put you in groups of five, and you are going to practice this y practíquenlo entre los compañeros. Y I want you to use, quiero que utilicen diferentes profesiones. All right? If you have a doubt, si tienen alguna duda, please ask me right now. Pregúntenme ahorita cómo se dice esta profesión, eh, esta electricista, mecánico, any, any other topic, right? piloto, what, what, uh, manejador de bus, bucero, any, any topic you want. Right? Deme otras profesiones que no sean lo que vimos ahorita. Anyone, cualquiera, quiera. Please, ask me. All right? Anyone? Entonces ya saben la mayoría de las profesiones. Cocineros. Ok. A cook. No, yo cook. A cook. cook. Albañil, ¿cómo se dice? Ok. 
masonry. Here's a mason. Mason. Please. Yes. Astronauta. Okay, astronauta, okay. Ay, aquí me está llamando a mí, right? All right, very good. No. <laughs> <laughs> Ay, astronaut, astronaut, okay? Astronaut. Okay, uh, astronaut. A cosmetóloga. Okay. Cosmetóloga. Okay. A cosmetologist, cosmetologist. Cosmetologist. Okay, or a cosmetologist también, right? Cosmetologist también. All right. Very good. Thank you. Huh? Científico. Okay. Very good question. Científico. Scientist. 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 Como... Futbolista. Okay. Okay. All right. That was Jose, right? Jose Rubén, right? Soccer player, right? Soccer player. Right? Football de aquí, over there, will be a, a national football player, right? In the United States, you will be a, a national football player, NFL, right? Anyone else? Anyone else? All right. That is what I want you to practice with your... Eh, yes? ¿Cómo se dice? Él es matemático. Okay. Él es matemático. Ajá. Uh -huh. Okay. Oh, okay. Oh, una persona de top matemática, right? Math. Uh -huh. He is a mathematician. 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 Excellent. Very good. Mathematician. O sea que es una persona que para matemáticas es lo máximo, right? He's like the top notch, right? Como un mago, right? He's like a magician, right? Mathematician, all right? Mathematician. All right, very good, very good. So what I want you to do is we are going to go to breakout rooms and le va a un mensajito. You're going to receive a little message that says join the breakout room. So vamos a ir a aulas virtuales. We are going to go to virtual classrooms and you are going to practice this, okay? ¿Por qué? Porque de aquí vamos a iniciar, all right? So I want you to start getting your motors ready with the verb to be, all right? And we're going to practice, después vamos a hacer the negative, question form, vamos a ver some uh, job descriptions, and we're going to do a little bit of reading. So ya quiero que por lo menos ya estén bien, bien centrados. <coughs> you to be centralized with this, all right? How many verbs to be are there? ¿Cuántos verbs to be hay? In simple? Three. Three, right? M, S, and R, right? All right. Verb to be. Very good. So I'm going to, <clears throat> if you want, si ustedes quieren, le pueden tomar una captura aquí, o si lo tienen ya escrito en cuaderno, much better, okay? If you, you can take a picture, or if you have it written in your notebook, that is much better. Y así tienen las notas. Remember, it's important that when you enter the class, vas a mis clases, in my classes, for you to have a notebook, que tengan un cuadernito. You know why? ¿Saben por qué? <clears throat> ya dicen, no, teacher, ahora no más con pura, we use phone, right? Pero ¿qué pasa si toman esta captura? ¿Qué va a pasar después? Antes de esta captura van a ver como 25 más, right? De otras cosas, y ya después van a andar buscando, like this, cuál era, cuál era la semana pasada, right? Y, antes, y hay como 50 fotos antes, right? <laughs> so, <laughs> What, what I recommend, what I recommend is for you to write it, okay? Lo escriban siempre. Tengan un cuaderno ya para esta clase. Basic module one. Excellent. Very good, right? Have your notebook, right? Right? Como pueden ver, I have everybody's name right here. Aquí tengo el listado escrito de ustedes también, right? And I have it on my phone. So, it's very practical. It's más practical. Más práctico así, right? So you don't get lost. Y está ahí But you can use it on your phone. Well, question. You can use it on your phone. Y con el teléfono o con la tecnología también puede compartir la imagen en breakout rooms. Okay? So in breakout rooms, you can share screen porque le voy a habilitar yo eh, que puedan compartir. So donde dice compartir pantalla o share screen, usted le da share screen y puede compartir cualquier imagen cuando usted está en breakout rooms. No sé si algunos ya lo han hecho o lo han, lo han hecho antes, pero está ahí. Yes, David Antonio. 
Eh, ¿Me podría recordar cuál es la razón de que cada una tiene diferentes colores y tenemos tres colores? ¿Por qué era okay. así? Ok, very good. Very good question. Very good question. Why? Eh, como les dije, esto ya como es el primer paso, right? Always in English, the verb to be is like the first step, right? Pero ya para responderle aquí al compañero, a David Antonio, ¿por qué estas son verdes quizá, verdad? Right? All of these son singular, right? One, two, three, four, five. Las primeras cinco son singular. But mm -hmm. these three are in green, están en verde por una simple razón. Es tercer persona. Third person. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que cuando veamos verbos, el verbo cambiaría en estas tres. Por ejemplo, nomás para, para quitarle la duda ahí como, no creo que entienda ya ahí lo que me dijo el teacher. Dígame usted, um, eh, yo como pizza, David Antonio, para nomás mm -hmm. para sacarlo de la idea, dígamelo. Yo como pizza en inglés. Uh, I had pizza. Ok, I eat comer. I eat, eat. I eat pizza, right? I, I eat pizza, right? I eat pizza. Si le queremos decir a, a alguien más, tú o usted, usted come pizza, you eat pizza, ah, right? Uh, ya uh, cuando llegamos pizza. a los tercer persona, cambia el verbo. Por ejemplo, si quiere decir, él come pizza, ¿alguien me lo puede decir? He is eats pizza. pizza. He eats pizza. He eats pizza. Very good. He eats pizza. Como pueden ver, le agregamos una S. He eats pizza. eats pizza. Y luego aquí también, she eats pizza. Es femenino. Sí, es femenino, el ella. Ok. Ok. Pero ahí luego, it, lo vemos a un objeto o un animal. Digamos que el perrito está comiendo pizza también. It eats pizza, right? This is our third person. Esto después lo vamos a ver cuando ya cambiamos los verbos, right? Y luego el verbo se mantiene en plural. We eat pizza, you eat pizza, they eat pizza. Por eso el inglés es más fácil que el español. Nomás cambia el verbo dos veces en presente simple, right? Present simple. All right? Okay. All right, David. Thank you. Thank you for asking the Thank question. You. All right, no problem. Thank you. Right? Esto le va a ayudar para el futuro que vamos a llegar a después allá más allá. But for right now, you're going to practice the verb to be. And I want you to get familiarized, que ya estén sólidos como es. Remember, si dicen una profesión, que van a decir antes? A or N, right? Um, I am a teacher. I am a doctor. I am an engineer, right? So remember to put el artículo, the article in front of it. All right. I'm going to put you in breakout rooms for about maybe a few minutes. Maybe practice about unos eight minutes with a group. All right. Unos ocho, unos cinco, ocho minutos le voy a dar. So you can practice. So you're going to practice as están hablando entre ustedes. You can be speaking amongst yourself in groups of five. So aquí está. Voy a quitar esto. I'm going to take this off. Everybody, todos lo tienen escrito o en captura? Everyone? Yes. Great. All right. Breakout. Yes, teacher. All right, great. Teacher, can you write the new words? Okay. All right. Which one do you want, Maria uh, Julia Gomez Arevalo? The new words. Las nuevas palabras se refiere a las que las palabras de profesiones. Are you talking about profession, uh, Maria Julia Gomez? Hola. Hi. Hello, teacher. Mm -hmm. You send me a message. Teacher, can you write the new eh, words? Más que todas las que no, más que todas las que no son comunes, como okay. al inicio dijo una pero Okay. ¿Cuál, cuál quería que le escribiera? Uh, ¿Cuál era? Ya María? se <laughs> Okay. Okay. I mentioned mathematician, uh, astronaut. I can't remember what the other ones were. Alguien te recuerda alguna? Astronaut. Messenger. Okay, messenger, right? Messenger, let me put it on the. Yes. On the messenger, like this. 
Soccer players. Okay, messenger, soccer player. Okay. Astronaut. Okay. Cosmetóloga. Referee. Uh, <laughs> okay. Castor okay. Lane. Uh, <laughs> yeah, Castor ca Lane, what was it? Uh, cosmetologist. <laughs> cosmetologist. Cosmetologist. Okay. Cosmetology. Yes. All right. Cosmetologist. All right. All right. There it is. Dijeron una palabra. Eh, alguien dijo super. Ingeniero. Engineer, right? Engineer. All right. Engineer. Right, engineer. Uh, any other word? What do you say in English, electricista? Okay, electrician. Okay, la voy a poner a la parte de engineer. Okay, engineer, okay. electrician. Secretaria. Secretary. Okay. A supervisor. Para que vean que llevan a O. Supervisor. All right. Uh, manager, right? Alguien dijo manager. All right. Psicólogo. Ah? Man Psicólogo. Huh? Okay. Psychologist, right? Psychologist. Psychologist. ¿Y dentista? ¿Cómo lo decimos? Dentist. Dentist. Ah? <laughs> Psychologist, right? Dentist, right? All right, let me put it here. I'm writing all of them. Le voy a escribir todas aquí, okay? Laboratorista, como se dice? Okay. Okay. Psychologist and dentist. Uh, lab technician. Lab technician. All right. Uh, all right. Dentist, psychologist, manager, electrician. I live by listado. There it is. You have one. Someone put attorney, right? Attorney. Oh, otra palabra para attorney. ¿Cuál sería? Uh, bombero. Okay. Bombero sería uh, firefighter. Okay. Fire. Fire. Firefighter. Oh, yes. right. mm -hmm. y, y alguien puso attorney es que un abogado también para abogado hay otra que se llama lawyer, lawyer. lawyer. ok lawyer. lawyer all right firefighter lawyer all right y, y fiscal ya que van bueno, a el fiscal the district, all right? Gynecologist, someone put right there. District attorney, right? Or fiscal. District attorney, lleva la palabra attorney, right? The district attorney, all right? Let me see. So, I live by, there go some more words for you. Firefighter, lawyer, district attorney. Um, okay, Gabriela, let me see. <clears throat> Gabriela Guadalupe, alguien me puede decir cómo se dice juez, juez. Ah, uh, close, well, Gabriela Guadalupe, you know what a juez is? Okay. Okay, close, Daniela. All right. Judge, judge. Judge, judge. Judge, judge. Judge, judge. Judge, judge. Judge, judge. 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 All right. Judge. Very, very good, right? Judge. 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 Right? Judge. 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 All right. Very judge. good. Very judge. good. Judge. 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 Very good. Very good. Judge. Uh, una pregunta. Yes. Question. Mm, nosotros al leer el español, bueno, tenemos la idea de las vocales y así las pronunciamos, ¿verdad? 
la A, la E, la I, si es la A, lo, lu, y así. Pero eh, en el inglés, eh, por ejemplo, la U ahí, yo, y la G, yeah. y la E. Yes, se conjugan. They, they join. Judge, 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 judge. All right? Judge, judge. Just like this one. Lawyer, lawyer. Right? Como cuando ahí donde está lo dice lawyer, law, la W y la Y, lawyer, lawyer, right? Lawyer. All right? Judge. Todos digan one more time. Can everybody, everybody repeat it? Judge. Okay. Judge. 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 All right? Eric, no watch. I'm, I'm going to Judge. give you another word que está similar. Alguien ha visto la uh, chocolate? Chocolate que se le echa encima, eh, quizás a un helado o algo así. The chocolate. Yeah, chocolate. Chocolate. Y cuando, cuando sí. es así, le llaman chocolate fudge. Chocolate fudge. 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 Right? Similar a judge. Right? Chocolate fudge. Chocolate fudge. All right, very good, very good. All right, so I'm going to put you in... Ahí está el listado, espero lo escriban. Right, and that way when you go to breakout rooms, when I have breakout rooms, I way enter. I'm going to enter the rooms. I want to hear you practice, okay? I want to hear you practice. So thanks, Lisa Maria. No problem. All right. So now it's your turn. Es su turno ahora, ya. Ya hablé. Now it's your turn to practice. You ready? Están listos? <clears throat> Get some water. All right. Yes. So, so, dice Ana, dice, <laughs> so <good. laughs> All right, let's go to breakout rooms. Eh, voy a habilitar, let me see, security. Okay, ustedes pueden compartir pantalla. Ya le habilité. I have already uh, programmed that for you. You can share screen. All right, let me see. Breakout rooms. I'm going to... Going to do five. Let me see. Present, present. Uh, Rafael Hernandez, uh, are you here? I am here, teacher. Okay, let me check. Let me do the, the list before we go to breakout rooms. Los que no me respondieron la primera vez. That's why. All right. Let me see. Rafael Ernesto Hernandez. Hernandez here, right? Present. I am here, teacher. All right, great. Okay. Present. All right. Let me see. Um, Catherine Patricia Cardoza Menjivas. Present, teacher. Oh. El audio. Yes. All right. Very good. Very good. Juan Francisco Villeda. Okay, él es el único que no ha entrado todavía. Okay, everyone else is here, right? Jairo's here. Hi present. Yes, all right, present. All right, everyone is here. All right, great, great. Okay, let me see. So I won't call everyone. I'm going to just look at any. Okay, all of you are here, except that one person, okay? Fácil, son 19 de ustedes, falta uno. All right, the only one that's missing is Juan, Juan Francisco Villeda. All right, great. So everyone's here in the second session. Very good. And the third session of the attendance, we're going to do it at the end. All right, get ready, everyone. Five groups. Just press the button. One, two, three. Boop, boop. All right. Please enter breakout rooms so we can continue.
Well, hello. Hello. All right. Hello. Hello. All right, four of you, hay cuatro de aquí ustedes. Okay, Gabriela, hello. All right, you can practice. Remember, eh, si lo tienen escrito, y si, si ya lo tienen escrito o lo quieren compartir en la pantalla, está bien. Okay, como cualquiera de ustedes lo quiera hacer. All right, quiero escucharlos para, para irme a otro grupo for a minute. Incluso aquí pueden utilizar en vez de he, pueden utilizar el nombre. Rafael, Crisia le puede decir a Gabriela. Gabriela, Rafael is an engineer, right? All right. He, yes. She, he, he, he right? Eh, o oh, nosotros, we, we are, right? Ay, quiero escucharlo. Vamos a ver. Hi, Gabriela. Yeah. Hi, Gabriela. Uh, Marvin is um, astronaut. Yeah. Astronaut is assist assistant assistant planning payroll. Uh, mm -hmm. Excuse me, Marvin. Excuse me. <laughs> Marvin, hello. We cannot hear you, Marvin. Hello, no, no. Perdón, no, no, no lo escuché. Okay, can you repeat it, please? Puedes repetirlo, eh, qué es lo que querías decir? Can you repeat it, please? Ah, eh, como ella me preguntó si eh, yo era astronauta. Okay. Uh, you say, uh, I don't know. No, uh, she didn't ask. Uh, she didn't ask. Ella lo afirmó. Oh. She affirmed it. Right? Oh. She affirmed it. So, ella dijo, Marvin is an astronaut. So, you, Marvin, you can say, como por ejemplo, Gabriela. She is. Gabriela is. Uh -huh. Ahí puedes utilizar una profesión. O Gabriela puede decir, Gabriela, ¿qué es? Gabriela puede iniciar y puede decir. She is doctor. She is a doctor. Uh -huh. Repeat. She is a doctor, Gabriela. Very good. Very good. Ahora, si vas a utilizar she, eh, no utilices el nombre al final o puedes utilizarlo al principio. Gabriela is a doctor. Para no poner las dos. Ella es una doctora, Gabriela, right? So you can just say Gabriela is a doctor. Ok, Marvin? Okay, okay. Okay, Gabriela. Gabriela, hello. Hello, teacher. Hi. Le toca a usted. Um, Grisia is a secretary. Okay, very good. All right, great. Y así, así practiquen, right? Practice. Hey, nosotros, ellos, all right? The plural, all right? Great, good job. Bye-bye. Okay. ¿En qué momento es que vamos a agregar el it's? Hi. Hi. Hi, teacher. Uh -huh. Ahí escuché, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Uh -huh. Sí, usted entró en su momento. Ay, como, que, como que sentía que quería una pregunta. Lo invocamos. Lo invocamos. Ok, great. I'm right here. All you have to do is ask me, right? Aquí está. You can ask me. Let me put the camera here. All right, uh, what is the question? Eh, ¿En qué momento agregamos el it? Okay, el, el it. 
el it se refiere a, a un objeto o a un, a un animal. Cuando dice uno en español, ello, right? Yo sé que no decimos esa palabra, pero es la palabra correcta, ello, right? Mm. Es, eh, es cuando nos referimos a un objeto. Por ejemplo, eh, si yo le digo, y esa bulla es el, ¿qué es eso, right? Uh, ¿Es un flor o qué? Right? It's like, uh, right? Mm. Y, y you might say, no. Es un avión. Right? ¿Cómo it's, me va? It. Uh, it. It is. Yeah. It is. It is. ¿Cómo se pronuncia? It, it, it is. It is. It is. It is. It is. Ok. It is. It is. O digan is. Is. Ok. It is. It is. It is. Ah, it is. It is. All right. It is. All right. It is a plane. Dígalo. It is a plane. A plane. A plane. Very good. All right. All right. Eh, it is. Y si no es un gato y es un perro. It is my. It is. Right. It, 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 is it a cat? It, it is a, a dog. Very good. Right. It, it is a dog. It is a cat. You're going to say no. It is a dog. No, es un perro. A dog. Mm. All right. Mm. It is a dog. Right. No. So, um, ¿qué es esto? It is a cell phone. Very good. It is a cell phone. A cell phone. All right. Cell phone. So, se lo dejé ahí para que lo tengan completo, right? But, okay. lo, lo más importante ahorita, the most important thing now is the other ones, los otros, right? What we talk about we, you, they, porque son los que vamos a ver ahorita. Ay, pero sí, buena pregunta, Kathy. Thank you for asking. Así se quita de la duda. Ok. All right. Very good. Very good. Right. Ok. Continue practicing. Ok. Ok. Thank you. Ajá. We are a student. Eh, ya nos van a sacar de esto. <risa> Con Chávez en la primera parte. Ah, ah, ah. Bueno, ya, ya, cuando bien, el ¿verdad? teacher preguntó cuántos verbos tú y había. Ajá, ¿cuántos eran? Eh, Lo conté eh. siete. Tres. <risa> Three. Ah, Three. Remember, Three. Eh, Three. seven subject pronouns. Incluso son ocho, porque uno es el U, que es doble, ¿verdad? Right? Ah, right? dos, cuatro, seis, ocho, yeah. Yeah, right? Eight. 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 No, no. No. Eh, el verb to be, ¿cuántos eran? Eight. No. Tres. No. Oh, oh, oh. Three. 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 Si ustedes miran en todos esos, nomás hay tres diferentes. M. Y and R. 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 So M is an R. I am. M. M. Is. Is. is, is R. 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 Is. No más hay tres. Solo is. O it's. No. It's ya, ya está, ya está coagulando el it con el is. Ok. Ajá. Uh -huh. All right. Ahí está diciendo it's it's o es. It is. Ajá, it correcto. Is. All right. Solo sería is. Yes. All right. Okay. Porque el is, el is, ¿con cuál es va? Yes. Eh, he is. He is. She is. Where is. Ahí van a disculpar, pero están cambiando la niña. Okay. <laughs> All right. So. Yeah. She, she is. She is. He is. Um. Es, en este se pone, se aplica en, en plural también. No, nunca. No. Never. It, Never, jamás. Uh, All right, so, she, he, it, it is. He is or it is. Nomás esos tres. It, it. All right. It. All right. Cuando utilizamos el M, nomás cuando hablamos de uno mismo. Ajá, esa sí me la... Uh, I am, right? 
I am. I, I am, am a messenger. I, el R. El R. I am para, beautiful. I, I am beautiful. <laughs> el U se utiliza el R. El R para U. Para decir a otra persona. Exactamente. Uh -huh. para, para singular o plural. You singular are, or plural. Oh. You they are. are you are singular or plural. You are. Tú eres o ustedes son, right? Uh, he is. También, también el are se utiliza para we y they. They are. You are they are. That's it. No se pueden cambiar. You cannot change them. No puede decir we am, we is. Uy, no. Right? No. <laughs> <He's> no. <laughs> Es como que no, diga, no. nosotros soy. ¿eh? Es como que diga, nosotros uh -huh. soy. ¿eh? Yeah, 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 yeah. Ellos es. Yeah. Right? Uh -huh. You can't, you can't change them, right? So just okay. practice, practice, porque este es como la, this is like the first step para ya empezar. So se lo tiene, you have to like get to memorize it, okay? Memorize, it. memorize. ¿Cómo se dice primero? Se me olvidado. First. 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 First, yes. first, first class. First, first class. class. All right? So this is, aquí es como va. I am a children. All right? Dijo, I'm a baby. I'm a baby, right? Children. I am a baby. All right? Children is plural. Children is plural. All right? Oh. I am a child. I am a child. I'm a child. child. A child. Yeah. Child. Yeah. child. yeah, children ya son plural, más de un niño. Right. Eh, se le agrega la S al final para que sea plural, ¿verdad? No, eh, ese es no. irregular. Ese es irregular. So dice child, ah. child, children. Se le agrega la R-E-N. 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 Uh -huh. Después de child, para que sea plural. Children. Okay. All right, practice, practice. See you. Practice. All right. Bye bye. Okay. Um, thank you. Y que se usa en todo lo en todo lo que le podemos. Well, hello. Hello. Hi. Hi. Ah, ¿cómo va todo? How Hi, teacher. Ay, quiero escucharlos. I want to hear someone. Ya que hablaron. Estamos repasando. Okay. Yo. Okay. Remember, también pueden utilizar sus nombres. Okay. Por ejemplo, en vez de decir he, puede decir David. O en vez de decir she, puede decir María. O Daniela. O Angel. Okay. Alguien, denme un ejemplo. Vamos a ver. Go ahead, Daniela. Y quiere que, quiero que me diga algo de Angel. Eh, de. Ok. Angel, yes. vaya. Perdón, es que no le escuché mucho. All right. Eh, tengo que darle un ejemplo con mi nombre o solo en no. general. Eh, dígame a mí sobre Angel. Ángel. Entonces, en vez de decir he, va a usar el. Sí, eh, uh, podría ser. Henry is a uh, engineer. An engineer. An, en, en engineer. An engineer. Okay, very good. Ahora Angel. Ángel Narciso, habla de él. Ángel Narciso. Ángel Narciso. Ángel Narciso. Ángel Narciso. Ángel Narciso. Ángel Secretary. Teacher, Secretary. teacher, nos puede explicar cuándo usar A y M. Ok. All right, no problem. Eh, el A se utiliza cuando la palabra que sigue se pronuncia con un sonido de una consonante. Ok. A. Ah. Sí, A. N se utiliza cuando la palabra que sigue se tiene un sonido vocal. Vocal, ok. Por eso 
eh, cuando ella dijo engineer, eh, eh, engin, engineer, right? Eh, engineer, right? Engineer. Ahora, doctor, da, da, doctor, doctor. Ya es con, con consonante, doctor. Entonces utilizamos el a. Right. A doctor. A doctor. Ok. Um, doctor. Ok. Um, ¿Y si fuera astronauta? Astronauta. María. ¿Cómo? María. An astronaut. Very good. An astronaut. Right. Porque empieza con A. Ah, A. Ah. Entonces, ¿cuáles son los sonidos vocales? Ya que me preguntó, le voy a dar una técnica. Right. Aunque no está en el manual aquí. Pero se la voy a dar. Ya que me la preguntó, María. Haga esto. Ponga la mano aquí. Si los demás quieren practicar, por favor. Vamos a practicar el sonido vocal. El vocal. ¿Cómo sabemos si es vocal o, o consonante, verdad? Entonces, el vocal es... Háganle, ponga la mano aquí. Van a sentir como un sonidito. Van a leer. María. Hágale así. A, E, E, A, U. Sin cerrar la boca. Uh -huh. No, no, no diga la... la no diga... A, E, no. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, A, E, I, O, U. Very good. A, E, I, O, U. U. A, E, I, O, U. Está usando aquí. Solo aquí. Dale, María. A, E, I, O, U. 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 María, Julia. A, E, I, O, U. Quiero escucharla. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Ok, very good. Ahora, digamos la palabra. Ahora digamos la palabra astrona. A, A. Astrona. Ahí está, ¿ves? A. Astrona. Very good. A, A. Astrona. Esto tiene que ver con la fonética, ¿verdad? Astrona. Le voy a dar un ejemplo. Honor. Honor. Honor y caballo. Honor. Digan honor, que es honor. Honor. Ahora digan caballo. Horse. 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 Honor. Ahora digan honor. ¿Con qué se con qué Honor. 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 Horse. Horse. Con una vocal. Es más vibrante. Exactamente. La otra es ja. Con como una ja. Horse. 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 Ahora, el primer sonido, el primer, el primer sonido es, ¿ha? ¿es parte de la vocal? No. ¿verdad? Es de la H. Es de la H, de como la G o la H, ¿verdad? Ha, ha. Entonces, esa es una, es un sonido consonante. Y la otra, a honor, si es vocal, ¿verdad? Entonces, si yo quiero decir, es un honor, ¿cómo lo va a decir? Honor. Ahora el, el oh, no, no la, el, es a o en? En. En, very good, porque es a uh, honor, a uh, a. Uh. ¿Se acuerdan? A uh, a uh, honor. Uh, uh. Honor, aunque se escribe. Libra más. Exactamente, aunque se escribe con h, honor, right? Mm -hmm. Honor, pero no se pronuncia, se pronuncia a uh, a uh, honor. Ahora caballo empieza con h, pero es ho. Oh, oh. Horse. Horse. El primer sonido es con, con una consonante. Entonces vamos a utilizar el A. A horse. A horse. Ok. All right. Thank you. And okay. let me, a few more minutes y regresamos a la main session. All right. Okay. Thank you, María, for asking the question. Ok. All right.
Mm -hmm. All right, welcome back, everyone. I welcome hope. back, teacher. All right, great. <laughs> All right, remember the breakout rooms is meant for you to practice, 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 okay? Remember. Practice of the birds. Practice, yes. Mm -hmm. No hay prisa. No hay que. Tenemos que porque ya tenemos que. We have a long. Take your reason. Yeah, relax, okay? No, not disturbing. Remember, this is a process. Esto es un proceso, right? Remember, you remember when you were studying, when you were studying when you were chiquitito, when you were studying small, right? You were in kinder, then first grade, segundo grado, right? ¿Le enseñaban álgebra en, en primer grado? No, right? Uh, you waited till ya llegara séptimo, ya estaba sexto, quinto, ya estaba como, ah, right? Right? You had to know your time, say, ya tenía que saber las tablas y todo. So this is like, this is an example of, the process of learning English, okay? Your first day, you're probably like, oh man, two hours, all right? But it's a process, right? It's a process, right? It's a process. Yeah, so just relax. And always stay motivated, right? Practice, practice, practice. Stay active, right? But it's bueno la activación. It's active, act, stay active, right? And remember okay. to ask questions, ask questions, right? And that's good, you ask questions. Entre a todas las aulas virtuales, so I enter our breakout rooms, and I had some pretty good questions, right? Pretty good questions. Some people were like, is that, right? So that is always important, right? It's always important. Uh, let me see, let me close this. All right, now, I hope you learn how to use breakout rooms. Or see, I've right? You did it today. Now, we are going to look at the manual, El Manual Oficial de Insafort. All right? That was to get you started. Porque es lo que vamos a ver. This is what we're going to do this week. All right? Pueden decir, teacher, y esta semana, ¿qué es todo lo que vamos a hacer? I'm going to share it with you. All right? Let me see. All right. So now that you gave a little bit of practice. All right. This is, como pueden ver, para que lo vean. All right. This is your, para que digan, bueno, quiero ver el cover, a ver si es el manual, right? There it is right there. All right. This is the guide. de el guía para todos ustedes, para mí. Aunque me puedo, I can go and give my own, my own uh, opinions or give you some homeworks on my own, I can do that also, okay? But it has to be aligned, tiene que estar alineado con los temas que están en este manual. Como así, yo no me puedo ir como decir, oh, vamos a hablar ahora de vacation, y, yeah, right? And I have to stay within the... On the beach. Yeah, we're going to the beach. And we're going I'm to the on vacation. Surf city and all, right? <laughs> all right, so for pretty. example, all right, the module. Right, para que sepan, bueno, y qué tan largo es el, el libro, how long is the book, teacher, cuántas unidades son, right? aquí está. All right, so si lo quieren escribir, you can, para que ustedes lleven su propio alineamiento también, right? How many units are in the, in the first module, right? Cuántas unidades hay en el primer módulo, ok, no es que, oh, eso es todo, right? Ok. 
let me see something real quick. The first, let me see, the first unit is unit one. Can you read it, please, unit Rafael one. Hernandez? Unit one. Okay. Get I didn't... to know someone. Get to know someone. All right. Yes. See, get I didn't Someone. If someone is, yes, get to know someone. If someone is writing, alguien está escribiendo esta línea roja aquí. Eh, let me see, ahorita voy a ver quién lo hizo. All right. All right, there's three dots. I believe it was Jairo. Right? No. Eh, Una pregunta. Oh, yes. Unit, two. yes? Who has a question? ¿Y esto lo podemos descargar de alguna plataforma? It's already in a platform. Está en la plataforma que ustedes tienen Ajá. acceso. Okay. Y en el WhatsApp igual. All right, so... Mañana te lo imprimo, amigo. Para, sí, <laughs> okay. para, no, bueno, para no perderlo también, man. Okay, so... Eh, I will show it in class. Yo siempre se lo demostraré también. Okay? But it's good. It's good okay. for you to have it. No. Espero que ustedes lo tengan. No. All right? It's good for you to have it. Que lo tengan. All right. The first sí, unit. Y, y le podrían enviar nuevamente al WhatsApp. Es que yo hace poquito me, ya se, se me lo voy uní. A... Perdón. Okay. Se lo voy a reenviar. Okay. Ah, vaya, por favor. Y All right. Pregunta, teacher, este, el link de la plataforma no, no se ha enviado a WhatsApp. Ok. I will, at the, at the end of the class, al final de la clase les, les hago, eh, resuelvo eso. Ok. Okay. Eh, quieren el link de la plataforma, dice, right? Link of okay. the platform. All right. And I remember that I have one here, Flores, que era Orantes, me dijo, ¿verdad? Eh, Miró okay. Orantes. Yes, okay, very good. Eso también lo tengo notado. All right, great. All right. That's right. All right. The next, the first unit is get to know someone. Unit two. Su Crisia Lisset Unit uh, Daily routines. Daily Routine. routines. Routine. Daily routines. Very good. Very good. Excellent. Daily routines. That is Unit Two. Unit Three. Eric or uh, Arnoldo Cuellar. Very good. Unit three. Where do you work? Very good. Unit four. Um, David Edward. Who? David Eduardo. Puente. <laughs> 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 uh, okay. Unit um, four. Address and the place. Okay. Addresses. 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 Addresses and the place. Okay. And places. And addresses. Places. Very good. And places. Addresses. Addresses. And places. And places. Very good. Addresses and right. places. Remember to pronounce the S. Recuerda la S, all right? Addresses and places. ¿Qué significa addresses? Does someone know? Dirección. Dirección. Very good. Direcciones. Direcciones. Direcciones y lugares, right? No, direcciones. Addresses no. and places. All right, no, so, alguien dijo ya puse el link. All right, great. Great. Excellent, great. Addresses and places. All right, addresses and places. Places. Addresses and places. Play, play, places. 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 All right. Places. Places. No van a decir places, places. right? Places. 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 Very good. Excellent. Very good. Excellent. So these are the four units, okay? These are right. the four units of the book. Aquí dice mapa del libro. Map of the book. So you have a unit one, two, and three, and four. So each module, cada módulo tiene cuántas unidades, class? Oh. Four. 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 Four units. All right. Four, Four units. Four. ¿Cuántas unidades vamos a ver por semana? How many units? One. Are we one. One, per one, week. Unit. one per week. One unit. One unit. One unit per week. All right. 
Ah, Entonces, hagan el micrófono prendido, por favor, si tienen ruido ahí, por favor, uh, turn on. Very good, Daniel, está mal. Ok, very good. All right, so we have, <laughs> all right, we have four units, one unit per week, one unit per week, una unidad por semana, all right, one unit per week. So it's 40 hours, Yo. 40 hours, 40 horas por module, all right. Right. Este, eh, bueno, yo es primera vez que, que estoy en una plataforma como esta. Entonces, el momento de hacer las tareas y eso, ¿cómo lo voy a hacer para reenviarlo y, y buscarlo? Ahí, ahí mismo, en la plataforma, en eh, la platform, ahí lo, lo, ahí puede ver, cada uno tiene su propio, su propia planificación. All right. So, what you, what you can do is when you go to the platform, I, it's going to have your name and everything. Hey, let me see. Voy a poner su nombre aquí. David Antonio Miron. All right. All right. So, para contactar a, uh, contactar a soporte técnico, to contact you, para que lo guíen bien. En la, cómo entrar a la plataforma, cómo utilizar la plataforma uh -huh. y resolver lo, las preguntas que usted tenga. Okay. Okay. Then, right. So mm -hmm. I put your name right here for technical mm -hmm. support. All right. Yo también right. quisiera que me ayudaran porque la verdad nunca he estado y tengo varias dudas. Okay. Por lo menos puedo activar mi Daniela? usuario. Okay. Por favor. No sí, problem. Sí. All right. No problem. Sí, sí. Yes. También hay una aplicación de de Android ahí para para que se sientan más familiarizados, ¿verdad? Ok, maybe. Yo ahí lo descargué también. O sea, no precisamente hay que ocupar la computadora. ¿va? También en el celular pueden descargar la aplicación. Así se llama. Inglés corporativo. Ok, there you Igual, go. Igual, me meten el usuario y, y la clave. Y, y así que es bien fácil de, de, de utilizar. Ok, there you go. Si se quieren comunicar con Eric, you can contact Eric too. Entre ustedes también, help each other, right? Ayúdense entre ustedes también. Pero eh, de igual forma, si yo daría la información a soporte técnico. All right. So they, they are, they can pretty much help you with everything. And thank you, Eric, for, for sharing that also. Okay. All right. Let's read the first part of the unit. Let me see. Uh, Let me call on someone. Ana Elizabeth. She's like, I sabía que me llamaba. All right, Ana Elizabeth. Elizabeth Manager. Okay, segura. Dream. Can you read the the first part? Get to know someone. I don't know, teacher. Okay. Get to know someone. Repeat. Get to know someone. Get, get to know. Get to know someone. Get to, someone. to know someone. Yes. Get to know someone, right? Llegar a conocer a alguien, right? That is the first part yeah. of the unit. Get to know someone. Right? Get to know someone, right? Get to know yeah. someone. Yeah. So, Different. Can you, can you, I'm going to I'm going to repeat it. Talk about talk about what I do at my workplace and to say my occupation, right? Talk about what I do at my workplace. Hablar sobre lo que yo hago en lugar del trabajo y decir mi occupation. Your occupation, right? Digamos su, su occupation. Your occupation. The, the, que a supervisor, you're a chef, you're a cook, president. Uh, president of the company, right? Whatever, CEO, whatever, right? <laughs> and then talk about what me and other people do in different workplaces. Hablar sobre lo que yo y otra persona eh, in hacemos different in different workplaces, en lugares de trabajo diferentes. They are occupations, right? Vamos a decir nuestras occupations. Like we were doing in breakout rooms, 
I am an engineer, I am a supervisor. Ahí va relacionado todo esto. All right. So, ya poco a poco vamos a ir enlazado todo. All right. Little by little vamos a ir armando todo. So, ask others about their names and their occupation in their workplace. So, vamos a, a también preguntarles a los demás sobre sus nombres y sus, esto, o sea, su, your occupation. All right. In the workplaces. Provide and request the spelling of names. Van a sugerir y pedir o solicitar eh, los nombres. Y como decía, my name is Henry, right? H-E-N-R-Y. Right? Okay, Ana. Okay, Ana, right? Okay, A-N-A. Right? Right? David, David, David. Rafael, spell David. Por ejemplo. A N. Eh, Rafael, spell David, please. Oh, David. Sorry. That's a spell name. Spell. Spell. D A A D A I A. D, right? D. All right. D. D. All right. D. D. All right. Voy a, voy a pedir algo. ¿Ven estos puntitos rojos que están aquí? Sí. Yes. sí. Esta línea roja que está aquí. Yes. Okay. Eso significa que alguien está apretando en su allí y está manchando aquí. Ok, lo podemos ver. Oh. All right. I'm sorry, oh. fui yo. All right. Es que no, no pude quitar él. <risa> All right. so, sorry. Y aquí me salen los nombres, después puedo ver quién lo hizo, ¿verdad? Right? Eh, vamos uh. a darle un 20% de la nota. Vale, punto. Uh. <risa> me, uh. me voy a quedar haciendo limpieza. <risa> Doble tarea, double homework for you, ¿ok? Oh, that's right. Uh, ok, hay nomás para que tomen nota, ¿ok? No, don't worry about it. Yo entiendo, primera vez, we're going to be like... Uh, no worry. Uh, don't worry about it, man. No worry. Okay. Be happy, be happy. Yeah, yeah, there you go, don't worry about it, be happy. It's like when, <laughs> when you start school, right? You get a first class and you get a kinder. Like, yeah, yeah, yeah. Be like, no, <laughs> like, I hello, I hello, right? <laughs> no pasa nada. Don't, don't worry about it, okay? <laughs> but uh, the thing is, uh, when the people see the video, they're going to be able to see it, okay? So, but don't worry, okay? Let me see the next part, provide, okay, the spelling, the name. We're going to work with spelling. We're going to do the alphabet also. Occupation. Well, Supervisor, uh, floor manager. Floor mm -hmm. manager son como gerente de, de, de pisos. Hay right? like mm -hmm. a floor manager, ok? El gerente de, de, de oficio. Construcción. Right? Or it could be like, for example, si van a un edificio de 10 niveles, right? En un nivel que ya está en marketing, en sales, right? ventas. ¿Me entiendes? Ya van agarrando lo que me refiero, que hay diferentes. Right, different different uh, floors, right? So if you have a floor manager, you might say, oh, he's the, él es el gerente de ventas, él es el gerente de, de recursos humanos, right? He's the floor manager of this, he's the manager of that, he's the manager of uh, different tipos de manager, right? Engineer, right? Engineer, alguien dijo esa palabra temprano? Engineer. Engineer. What is a truck driver? Es un truck driver. El conductor de... De camión. De camiones, camión. right? Truck driver is, eh, aquí lo podemos decir como, no es de pickup, right? No es que está en el pickup, right? El troca, right? No. Oh, no. Truck driver is basically a person que maneja un, a maquinaria pesada, ya, yeah, right? De, como de una rastra, right? A truck driver, oh. right? De 18 oh. ruedas, right? 18 wheels, right? And then we have secretary, etc. Excelente. Una pregunta, teacher. Yes, yes, Rafael. Eh, estábamos hablando con los compañeros para preguntarle, a lo, por lo menos a los taxistas, los drivers, ¿cómo le llamaríamos a los tax, taxistas? Ok, remember... Eh, Driving taxis. Ok, mm, al revés. Taxi, taxi, driver. Driver. taxi driver. Taxi driver, right? Taxi, taxi, taxi driver, driver. Right? Thank you, Thank you very right. much, teacher. Uh, very good. Taxi driver, taxi es el adjetivo. Es el adjetivo, ¿verdad? Uber. El Uber, ¿verdad? Right? El Rai, el Rai. Right? So we have uh, taxi driver, truck driver, ¿verdad? Right? ¿Y si es manejador de bus? Uh, bus driver. Excelente. Bus driver, ¿verdad? Right? 
is a motorcycle right? <laughs> driver, right? <laughs> or um, eh, si es de Hugo, right? You can say Hugo driver. Right? Motorcycle. <laughs> right? Or delivery, or deliver, right? Deliver, I mean a delivery, right? All right, very good. And then the alphabet, all right? So I'm going to give you Le estoy demostrando lo que vamos a ver esta semana. All right. Okay. Let's get to know some. All right. Then we have um, the verb to be. Le da la parte gramatical. The verb to be. Singular plural. ¿Alguien me puede decir si ya vimos eso? Yes, sir. Yes, yes, sir. yes. yes. We did the yes. questions, right? Yes. Luego sigue como preguntas. Next thing we're going to do is ask questions. And mm -hmm. we're going to see mm -hmm. some possessive pronouns. Como lo, las posesiones, sí, sí. right? Sí, sí. Por ejemplo, si quiero decir, eh, este es mi teléfono. This is my phone. This is my phone. ¿Y cuál sería la, el, el posesivo ahí? ¿Cuál palabra sería la posesiva? My. 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 Very good. My. So we're going to see all that, ¿ok? Lo vamos a ver todo eso esta semana, right? No nomás my, ¿cómo decimos cuál de ella? El de my. él, eh, right? Y si dice so, solo, this is my phone. Okay. Oh. Y si fuera el teléfono de, de Ana Elizabeth de Alegría? She, eh, she, no. she, is, she is a phone. Mm, no. Ok. No. She, she, Vamos a ver. Eh, this is her. No. Primero va el aparato. Great, great. A phone cheese. A phone cheese. It is a phone de Ana. Is a phone. Oh, okay. No, quiero el, el, el pos mm. posesión. Vamos a ver. De Ana, me dijeron. De Ana, pero en español. Right? Oh. <laughs> right? so, I'm so sorry. Don't worry. Don't no. worry. Right? Don't worry. Right. We're going it, to see it, all that. Right? It is a phone, Ana. All right, cerca, right, cerca, okay? But good uh -huh. try, okay? Don't worry, we're going to have all the week. All right? We have all week. Que le garantizo okay. que desde esta semana lo van a saber. All right? Conversation about asking names and occupation. Vamos a ver conversaciones, okay? Conversations about, about asking, about asking names. names. Sobre preguntas, sobre nombres y lo, los puestos, right? And employees page information, right? Vamos a ver una... Vamos a hacer algo escrito, all right? A little bit of writing. No va a ser mucho. Remember, this is basic, okay? This is basic, right? Esto sería la primera semana, first week. And as you can see, sí, the one, all right? This is actual, it's the libro, all right? I will be able to talk about what I do in the workplace, say my occupation. Ya después de esto vamos a poder... Hablar sobre nuestros puestos, huh? right? Huh? So think about some positions that people can find at your workplace, right? Eh, enfoquémonos en ahora en su área, okay? Ya vamos a cambiar un poco el tema, right? We're going to change y no vamos a terminar con esto, pero lo podemos dejar ya, ya grabadito, right? We, I have a question. We're going, yes. The number six. Who okay. is or come? Que, que significa Nathan in the context? Okay, all right, very good. Huh? Uh, very good. Ahorita lo vamos a ver. Right? We are going to see it right here. Right? We're going to see it. All right? Now, uh, the first thing I want you to do is. Uh, what you do in a workplace, my occupation. Think about some positions. Ahorita quiero que piensen. Okay. Y escriban. Uh, escriban una o dos. Write one or two. Pero de qué? Una, dos, qué? All right? Two, two uh -huh. occupations relacionadas. Related to uh -huh. your, su trabajo. All right? Por ejemplo, si yo trabajo en construcción o algo, voy a poder como carpintero or, or anything in related, right? Relation to trabajador de construcción, a heavy machine operator, right? I am collector. All right. So I am a collector, eh? collector, collector, right? Collector de, collector of? Of uh, money. All right. <laughs> That's right. Uh -huh. All right. Very good. 
I am a, a, a collector of money. All right, very good. Now, cada quien aquí tiene, tiene, trabaja en un lugar que hay diferentes posiciones. I want you to... Position. So, eso se llama the positions, right? The positions, right? Sí. Positions. So, aquí dice think, piensen sobre algunas posiciones que podemos... Si yo fuera a su lugar, ¿qué posiciones encontraría? Y mencione la suya. All right? So, I want you to write. ¿Cuál es la suya en su cuaderno? And, and ¿qué encontraríamos en su lugar de trabajo? ¿Qué tipo de...? de? Si, por ejemplo, eh, si yo fuera dentista, ¿qué otra posición estaría en mi lugar? ¿Alguien? Uh, asistente. Ok. ¿Un asistente? ¿A dentist assistant? Ok. ¿Qué dentist. más? ¿Qué más hubiera ahí? Secretary. Secretary, right? Cuando oh, usted entra, yeah. quiero hacer la cita y voy a pagar, right? Yeah, right? Very good, right? Uh, the secretary. Uh, uh, eso es un ejemplo. That was an example, right? ¿Qué encontraría en su lugar de trabajo? Escríbanlo. Eh, two, tan siquiera una, dos, y le incluía la suya. Include yours also, right? Para decir encargado o gerente de tienda. Ok, so, eh, Freddy, eh, se escribió aquí lo que acabas de poner aquí en la pantalla de Mario. Ok, Freddy. All right, so, ten cuidado ahí, por favor, porque puede bloquear la palabra, como le dice aquí. All right. So, quizás voy a desactivar yo esa... esa yeah. All right. Sí, sí, sería, sería lo mejor. All right, very good. Very good. All right, very good. Es que eso se activa cuando hagamos una actividad y ustedes pueden circular y todo, pero lo voy a quitar. All right. So, I want you to write those three. The, the position and a position another. All right. Let me see. Let me... Hairdresser. Hairdresser. Okay. Hairdresser? Can you hear Who said that? <laughs> it's a <laughs> robot. <laughs> All right. Very good. I want you to write them. Quiero que la gente. And for tomorrow. All right. Uh, for tomorrow, be ready. For tomorrow, be ready. All right, for tomorrow, be ready. And I'm going to ask you tomorrow. Mañana les preguntaría. So be ready for tomorrow. And before we leave, okay, Marvin, I'm going to, te voy a desactivar tu micrófono porque me puedo oír yo mismo. All right. And the first word, maintenance. Maintenance, maintenance. Maintenance. maintenance, all right. Maintenance. What is maintenance? All right, mantenimiento, mantenimiento. Oh. All right, maintenance, mantenimiento. Maintenance. Yes, maintenance, all right. Supervisor, 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 all right. Chief a supervisor. Yes, and then we have engineer, engineer, que es un ingeniero, right? Engineer. Customer experience. Excuse me? Um, I am customer experience. Okay, customer ex, um, experience. Service. De, customer, customer service. Customer service. Customer service. Customer service. Uh -huh. service. Sería suyo, Carolina. All right. Yes. Floor manager. manager. Floor manager. All right. Eh, gerente de... de, de de piso, de, 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 de niveles, right? Floor manager. El que está de oficio, right? Floor manager. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Right? Secretary. Secretary. Right? Secretary. All right. How do you pronounce this one? Pronounce it. Mm. Maintenance. All right. Maintenance. 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 
Digan main. 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 Mainness. Nens. 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 No, no, it's the Maintenance. No, 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 very good. Ya estoy oyendo perfecciones aquí. Yeah. Very good. Maintenance. No, no. Maintenance. No, no, no. 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 No, we're going to do that tomorrow, one on one. Okay, one on one tomorrow yes. with maintenance. All right. Oh yeah, Tomorrow we are going to go one by one with the pronunciation. <laughs> one by one. All right. This was just to get you que 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 vean el pronunciamiento de todas, so you can see all the pronunciation. Mm -hmm. All right. Marvin, Marvin, hello, Marvin. Uh, do you have headphones? Can you see audífonos? Uh, no, no. Okay. Porque cuando se pone el audio de su laptop o su dispositivo, lo podemos oír aquí el eco. All right. No sé si lo tengo. All right. So I'm going to push my so Le voy a apagar el micrófono. Okay. All right. Very good. Now. Tomorrow, we will practice some more. Y luego vamos a jugar este jueguito que está aquí, the unscramble. All right? Unscramble. And I'm going to ask you, te voy a preguntar sobre eh, eh, lo que escribieron ahorita. Okay? ¿Qué era? The positions que usted tiene y lo que hay alrededor. Lo que hay alrededor de su trabajo. All right? Very good. All right, so I see you tomorrow, everyone. You see, ya se pasaron las dos horas, right? The two Ooh. hours are finished, right? I pienso que hasta un minuto, one minute extra. And I have to give 10 minutes to Ana. Ana. Uh, Ana Asensio. All right. <laughs> you have to. Ahorita me voy a desconectar. All right. So we will do this. All right. Ya saben quién está en, en refuerzo hoy. So no más esta persona se queda. Only that person stays. Everyone, good night. Hoy sí podemos decir good night. 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 Good Good practice, everyone. Congratulations a todos. Good night. 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 Thank you for okay. coming to class. No, dormite, Jairo. Thank okay. you. No, right. <laughs> dormite, Jairo. <laughs>
Ok, everyone disconnect. The only person que se puede quedar ahorita por reglamento es Ana. Ana, the first, the first one la que le toca hoy. Ana Asensio. Okay, everyone disconnect. And Angel, Freddy, Catherine, Marvin, and Rafael, please disconnect. Por favor, desconectense. And I'll see you tomorrow, okay? Yes. Good night. Tomorrow. All right. All right, see you tomorrow. Only Ana. Elizabeth. Okay, Angel and Rafael, please disconnect. Por favor, desconectense. Okay, thank you. Que no me faltas tú, Rafael, only you. All right, great. Well, hello, Ana. Hello. All right, hi. <laughs> All right, hi. so I have to give you this uh, refuerzo. Anything, anything that you would like to mention? Alguna pregunta, anything that you would like? Remember, you have 10 minutes, okay? Anything you would like to ask uh, related to what we saw? No, este, te sido bien clara la clase. Tú puedes de prácticamente de práctica eh, y combinar este las palabras con las posiciones y todo se va como un lenguaje ya normal. Me gusta el inglés. Me encanta siempre. Me ha gustado y tratado de, de tratar de avanzar porque mi profesión soy eh, telefonista, entonces okay. tengo llamadas internacionales. Lo que a mí me interesa más es la conversación. ¿Por qué? Porque yo tomo el teléfono y vengo y le eh, pido a, a la otra persona que me comunique a toda la persona y todo eso. Entonces lo que necesito es fluidez para la conversación. En okay. este caso, eso sí me ha gustado muchísimo la, la ¿cómo le dijera? Lo de los verbos para saber en qué momento conjugarlos y cómo pluralizarlos y singularlos. Ok. Entonces, prácticamente voy a bajar lo que es la, la guía, la plataforma, para poder estarlo leyendo y estudiándolo <coughs> y encarrilarnos, pues. Como le digo, a mí siempre me ha gustado el inglés. Eh, he tenido varias oportunidades de hacerlo, practicarlo, pero siempre me corto, me corto por las ocupaciones, el día a día, pero sí me he propuesto y espero lograrlo. All right, great. <clears throat> eso es, eso es, es el pensamiento positivo, right? That is the positive. Eso totalmente. Mm -hmm. All right. Sí. So remember that it's good to progress, right? Nosotros aquí en el país tenemos que crecer en el, en el inglés, right? Mm. <clears throat> Para competir, totalmente. right? So we can compete and have better opportunities, right? Tener totalmente, totalmente. Y de hecho, cuando lo, se está conversando y diciendo las cosas, eh, no trato de, de ¿cómo se dijera? traducir, tengo que entender lo que estamos hablando. ¿Ya? Entonces, eh, para entrar y comenzar a decir, ah, está diciendo esto y esto, ¿verdad? Para encarrilarnos en la conversación. Porque yeah. muchas veces viene y me dice, pues, comunícame con tal persona. Y entonces yo tengo que tener el oído fino, ¿qué me está preguntando? No, ¿qué me quiere decir, ¿verdad? Para poder interactuarlo. Okay. Mm -hmm. Yes, that is correct. That is correct. Mm -hmm. So tell me, Anna, <clears throat> do you want me to call you Anna or Elizabeth? Elizabeth. Elizabeth. Okay, Elizabeth. All right, thank you. All right. <laughs> Cortesy, all right, courtesy. Mm -hmm. uh, can you tell me uh, what what we saw today with the verbs to be? How many verbs to be did we see? How many were there? ¿Cuántos eran? How many? Um, ocho. A verb to be? Uh, tres, tres. Ah, okay, very good. Tres, very tres, good. tres. <laughs> okay. I, yes, yes. Okay, can you give me an example? Me puede dar un ejemplo o, utilizando los tres, uno de los tres. One of the three, for example, eh, relacionado con profesiones, with professions. I am secretary. I am a secretary. Um, ah, he's a, ¿por qué la? Ella es uno, yo soy. Ella es, ella es una secretaria. Pero I am. All right. I am 
tiene que poner el artículo después en English. I am a secretary. Okay. No I puede am decir, a I, secretary. Yes. I secretary. Uh -huh. <laughs> <laughs> yeah. I, uh, I, am, I am a, I am a secretary. A secretary. A secretary. A secretary. Okay. okay. All right. Y what about he is? He is he is engineering. He is an uh, uh, engineer. N. N engineer. N. <coughs> Who is N? N, S -E A, él es un ingeniero. Ah, ok. O sea, uh, cuando, es, cuando soy yo, es A. O sea, yo soy. Ok. Mm, no, no realmente. No, no realmente. Hay, lo que <coughs> you probably say, bueno, ¿y cuál es el A y cuál es el N, right? Uh -huh, uh -huh. Uh, <coughs> El A se utiliza, es el artículo, el A se utiliza, the, the A you use it cuando el sonido de la palabra que sigue es consonante. El sonido no significa que la letra, sino que el sonido. Okay? Da, da, doctor, right? <coughs> es un sonido eh, que no es vocal, que es consonante. Sí. Si es okay. vocal... Si el sonido de la palabra que sigue después de I am y después si es, si es como decir un engineer, empieza uh -huh. E, E, um. E, engineer, mm. engineer. Mm -hmm. La palabra engineer empieza con qué sonido? E, E, e. All right. e. So es un sonido engineer. Uh -huh. vocal. Entonces si es un sonido vocal, vocal. utilizamos el N, N. All right. okay. el N. Ok. Right. Es como decir un, is, o uh -huh. una, right? como decimos en español, él es un ingeniero, uh -huh. ella es una. Entonces, si le preguntan, bueno, ¿y por qué una uh -huh. y un? Right? Uh -huh. En inglés, así es similar. Okay. Right? Okay. Pero nosotros lo cambiamos porque es por género. Right? Okay. Un o una. Right? Okay. Pero en inglés lo cambiamos nomás por el sonido de la palabra que sigue. Okay. Es el primer sonido de la palabra. All right. Mm -hmm. Por ejemplo, I'm going to give you an example. Si quiero decir honor y digamos nomás la palabrita a un caballo y un honor. All right. ¿Cómo se dice honor en inglés? Honor. Honor. Pero mm -hmm. se escribe con H. Mm -hmm. All right. Nacho es muda. Exactly, right? Y en la uh -huh. otra sí se pronuncia, pero se pronuncia como una G. G. Horse, horse. Uh -huh. Entonces, horse, honor. ¿Cuál lleva el, el sonido vocal? Honor. Very good. Entonces vamos uh -huh. a decir a honor o um, an honor. A honor. Mm. O oh, honor. No, an honor. En honor. Ah, en honor. Porque el en lo utilizamos para qué? Para el sonido vocal. De vocal. Honor. Ok. So, ok. Sí. Ah, eso es algo. Y esa, sí, esa complicación como para decir es, es una o es él. O es ok. O... Exactamente. Entonces, si decimos, y que decimos decir un caballo, a horse. A horse. Oh, a horse. horse. Oh. Porque es sonido consonante. Right? Aunque los dos okay. empiezan con H. Sí, cuando se dice, cuando Por comienza eso. la pronunciación, no es que no, se escriba, no sino es que... que la pronunciación con vocal es okay. N. Exactly, yes. Ok, y cuando es con eh, consonante, A. Ah. Exactly, very good. Ah. Very good. Very good. Es A. Ah. Ok. Very good, ¿sabes? Se quedó aquí okay, por yes. 10 minutos. <laughs> You learn something, <laughs> right? You're like, yeah, hey, you look like that, right? Sí, sí, sí. Right? Uh -huh. Ajá. Es el es el momento de de saber um, aplicarlo. Exactly. Es primero lo, lo escucharlo, ¿verdad? Exactly. With Para poder mind. aplicarlo. Okay. Exactly. Perfecto. Okay, Perfecto. Ana. Thank Excelente. you for staying. All right. Gracias por quedarse aquí. Esto es excelente. Okay. All right. Uh -huh. Esto es parte del proceso. And Perfecto. I see you tomorrow. Okay, Ana. See you tomorrow. Okay, bye -bye. good night. Take care. Bye bye. Bye bye. Okay, bye bye.